गुड मर्निंग फ्रेंड्स गुड मर्निंग फ्रम तीन काटारी तीन काटारी आज के द्वित दिन और आज के आो एक नतून भिडियोते समस्त भिवर और सबसक्राइबार बंधुदे जाना हर्नेट मैनर सैल्यूट आजकल भिडियोते अपनारा देखें और एक अफबिट प्लेस ये तीन काटार ही खूब काचे और एक जैगा आज एखान भूटान बॉर्डर देखा जाए भूटान पहाड़ देखा जाए तो खूब एक्साइटेड भूटान पहाड़ देखार जो रास्ता घाटगुलो देखार जो सिनिक ब्यूटी देखार जो से ही कारण क्यों अपन भिडियोते थकते हैं भिडियो शेष पर्त देखें चैनल एखो पर्त सबसक्राइब ना कर चैनल सबसक्राइब कर और भिडियो के अवश्य एक लाइक दिए देवें हमारे दो किलोमीटर रास्ता एक ही रकम भाव एगिए जो तो रईड स्टार्ट कर दिए कि आगे मुसलधारे बृष्टि गथरगुलो खूब स्लीपार ही आ पाथर गो खुब स्लीपारी रास्ता कत खराब बोझान एकदम ही सम्भव नुअल वन अब दफेस्ट रोड एतदिन जा रईड कर सब कठिनतम रास्ता एट बस ये जगह आसबें तक ही जो एडभेर करा नेशा थे पिछने जे जैटा देखा जाई जैगा रकि आईलैंड रकि आईलैंड के पेड़ झालंग रोडर दिखे जा आज के जे अफ बीट डेस्टिनेशने जा जैटार नाम हलो रंग ब्यूटिफुल छबिर मत ग्राम रंग और ये चाक्षुष करते ही जा कैमार ऊपर के अपनारा भिडियोर मध्यमे ये चाक्षुष करबें से ही कारण भिडियोर क्योंकि संगे थकबें और एखान दाड़िए भिवटा जस्ट वाओ तीन काटारी थे रंग जो गुमाई फरेस्टर मध्य दिए और ये कूमई फरेस्ट एक्चुअल क्योंकि एक बड़ो टी गार्डें एर डान दिक बिक जेदी के तकानो जाए शुदुम्र सबुज चा बागान चोखे पड़े और सामने पर्वत श्रेणी और ये रास्ता देखा सोजा जाब गिरिबासा मोड़ रंग जावर रास्ताय के झालंग धरते है और झालंग जावर रास्ताते ही एक सुंदर चा बागान पड़े जेदि के तका शुद्ध चा बागान और चा बागान और ये चा बागान देखे निजे के धरे रखते परलम ना एक बारे बैक नहीं ढुके गलम चा बागान मध्य दारूण सुंदर लागजे एक्शन कैमर स्क्रीन तो भेगे गए कि रकम रेकर्डिंग हा हम कि बुझते पहाड़ी रास्ता गो पार होते होते मजखने ये छोटो छोटो ग्रामगुलो के जो पार हो तो दारूण सुंदर लागज देखते जान मन हेरा वेस्ट बेंगल नए हमारे अन्न को जगह चले 
দূরে বড় পাহাড়টার মাথার উপর মেঘ জমেছে আর উপরে পাহাড়ের উপরে ছোট 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 বাড়িগুলো দেখতে লাগছে অদ্ভুত এই যে মেন রাস্তায় ঝালঙের রাস্তা কানেক্ট করলাম এই ঝালঙের রাস্তা থেকে আমাদেরকে যেতে হবে এই উপর দিকে এই জায়গাটা ট্রাম থেকে আমার জানা নেই আমরা যাব হচ্ছে এখন গৈরিবাসার দিকে গৈরিবাসা থেকে আমাদের লেফট কার্ড নিয়ে চলে যাব হচ্ছে রঙ্গর দিকে আর সোজা চলে গেলে হচ্ছে বিন্দু চলে যাওয়া যায় যেটা একদম ভুটান বর্ডারের কাছে গিরিবাসা মোড় থেকে বাঁদিক নিয়ে নিলাম আর এখানে কিন্তু লোককে জিজ্ঞাসা করলে রঙ্গ বললে হবে না কারণ রঙ্গ বলে এখানে জায়গাটাকে লোকে অতটা চেনে না কারণ এটা একটা অফবিট ডেস্টিনেশন আপনাদেরকে বলতে হবে যে দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট যাব তো দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট যাওয়ার রাস্তাতেই রঙ্গ পড়ে পাশ দিয়ে সুন্দর একটা ছোট নদী বয়ে গেছে আর একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম পাহাড়ি কুকুর পাহাড়ি বেড়াল এখান থেকে দাঁড়িয়ে ভিউটা অসাম অসাম দূরে নদী দেখা যাচ্ছে অ্যাকশন ক্যামেরা হয়তো ভালো বোঝা যাবে না তারপরে সামনেই পাহাড় তারপরে আবার একটা এখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে এবং নদীর আওয়াজটা পর্যন্ত এখান থেকে ভালো করে শোনা যাচ্ছে অসম্ভব সুন্দর পরিবেশ আর চারদিকে পাখির কিচির মিচির আওয়াজ নিচে ছোট ছোট পাহাড়ি বাড়ি দলগা ভিউ পয়েন্টে চলে এসছি চলে এসেছি এখন দলগাঁও ভিউ পয়েন্টে আর এই ভিউ পয়েন্ট থেকে শুনেছি নাকি ভুটান বর্ডার দেখা যায় এবং ভুটানের পাহাড়ও দেখা যায় আর সামনে জল ঢাকা রিভার দেখা যায় তো সেটাই এখন এবার দেখব এই যে ভিউ পয়েন্ট এই ভিউ পয়েন্ট থেকে সামনে যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ভুটান আর তার সামনেই আছে হচ্ছে জল ঢাকা নদী আর এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া অর্থাৎ এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি ইন্ডিয়া ভুটান বর্ডারে দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট থেকে ভুটানের পাহাড় এবং বাড়ি দেখা হয়ে গেল এবারে এই ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা বেরিয়ে এবারে যাব হচ্ছে রঙ্গর দিকে তো সেই কারণে ভিডিওর সঙ্গে থাকতে হবে এখনও অনেক কিছু ইন্টারেস্টিং বাকি আছে এখানে কতগুলো ফুল দেখলাম সেগুলো হচ্ছে একদম পুরো সাপের ফনার মতো এবারে যাচ্ছি আমরা রঙ্গর দিকে আর এই রঙ্গ দিকে রাস্তা এই কোথায় রে রাস্তা কই এদিকে রাস্তায় নেই খেয়াল নেই অন্য কোথাও ভুল রাস্তা এতে ভুল টার্ন নিয়ে নিয়েছি আগে যে রাস্তাগুলোকে ছবিতে দেখতাম এখন সেই রাস্তাগুলোকে এখন বাস্তবে দেখছি এই তো এই তো এই তো এই তো তো এই রোডটাই হচ্ছে রঙ্গর রাস্তা এখানে একটা বোর্ড দেওয়া আছে রঙ্গ রিভার ভ্যালি হোমস্টে এখান থেকে ডান দিকে নেমে যাব এখানে ওয়েকার ওয়েদারটা একদম আবার ঠান্ডা অদ্ভুত পরিবর্তন হচ্ছে ওয়েদারটা দারুণ সুন্দর পরিবেশ আর তার সঙ্গে অফ রোড এবং তার সঙ্গে আফিল খুব টাফ একটু ভুল ভাল বাইক চালালে রিং বেন্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ও 
ওরে না কি ভিউ কি ভিউ এখন বাইক চালানোর পরে এখন যে জায়গাটা এসে দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটা ঠিক এই রকম মানে দুপাশে সারি সারি পাইন গাছ আর এই পিছনের যে পাহাড়টা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই পাহাড়ের মাথায় মেঘ জমেছে সম্ভবত বৃষ্টি হতে পারে তো অসম্ভব একটা সুন্দর পরিবেশ মানে বলে বোঝাতে পারবো না আর চারিদিকে ঝিঝি ডাকছে আর সাইড দিয়ে এখানে পাহাড় থেকে কোনো একটা জলধারা নেমে আসছে কুলকুল কুলকুল করে আওয়াজ হচ্ছে মানে ফাটাফাটি আর ওয়েদারটা নিচে গরম ছিল উপরে উঠে আসতে এত ঠান্ডা ঠান্ডা একটা মানে ফুরফুরে হাওয়া চালাচ্ছে তো দারুণ সুন্দর মানে সম্ভবত এটা বৃষ্টির হাওয়া ও বাবা ওদারে মেঘ জমেছে প্রচুর এক্ষুনি বৃষ্টি হবে এক্ষুনি বৃষ্টি হবে আজকে আমি রেনকোট নিয়ে বেরোয়নি যদি বৃষ্টি হয় ভিজতে হবে শুধুমাত্র একটা ছাতা আছে ইনস্টাগ্রামের জন্য ছবি তুললাম এখানটায় এত সুন্দর জায়গাটা দেখে তো আর লোভ সামলাতে পারলাম না ইনস্টাগ্রাম আইডি নিচে ঠিক এখানটায় আসছে গিয়ে ফলো করে নিন কিন্তু ছবিগুলো এখানেই আসবে এখন চলে এসেছি রঙ্গ আর এইখানে যে রঙ্গ রিভার ভ্যালি রঙ্গ রিভার ভ্যালি হোমস্টে যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বোর্ডটা ঠিক এই বোর্ডের পাশ দিয়ে নিচে নেমে গেলে পাওয়া যাবে হচ্ছে একটি নদী নদীটার নাম আমি ভুলে গেছি তো এই রাস্তা দিয়ে এখন নিচে নেমে যাব আর ঠিক আমরা তিন কাটারিতে ঠিক যেরকম পরিবেশে ছিলাম এখানকার পরিবেশটা অলমোস্ট সেই ধরনেরই ওখানে যেমন সাসপেনশান ব্রিজ আছে এখানে কিন্তু সাসপেনশান ব্রিজ নেই এখানে একটা উডেন ব্রিজ আছে ছোটোখাটো সেটা আর এখানে থাকবার জন্য একমাত্র নদীর ধারে এই রিভার ভ্যালি হোমস্টেই আছে এই যে নিচে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রিভার ভ্যালি হোমস্টে নদীর পাশেই একদম এই হোমস্টেটা আর এখানবে আর এখানে থাকবার জন্যই আমি অ্যাকচুয়ালি বুকিং করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু এখানের খরচা একটু বেশি আর সেই কারণেই আমি বুকিংটা ক্যান্সেল করে তিন কাটারিতে থাকছি আর যে জায়গাটায় এখন আমি এসে দাঁড়িয়ে আছি পিছনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা ছোটোখাটো জলপ্রপাত আর এই সুন্দর একটা উডেন ব্রিজ আর ওধারে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছিলো কিছুক্ষণ আগে সেই পাহাড়টা এখন আর দেখাই যাচ্ছে না কালো মেঘের পুরো ঢেকে গেছে আশা করা যায় এক্ষুনি বৃষ্টি হবে আর বৃষ্টি হলে এখানকার পরিবেশটা পুরো পুরি পাল্টে যাবে আর এখানের বিউটিটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করব এখন উডেন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছি ঝর্ণার জলের এত সাউন্ড হচ্ছে যে নিজের কথাটাই নিজে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না আর এই উডেন ব্রিজ থেকে সুন্দর এই ঝর্ণার ভিউ এক কথায় একদম অসাধারণ অ্যাকচুয়ালি বিজনেসের জন্য অর্থাৎ এখানে যাতে লোকে থাকতে পারে এবং কাছ থেকে প্রকৃতিকে দেখতে পারে তার জন্য শুধুমাত্র ছিল হচ্ছে ওই হোমস্টেটা কিন্তু এখন একদম কাছাকাছি এই কংক্রিটের বাড়িটা তৈরি করবার জন্য পুরো ভিউটাই নষ্ট হয়ে গেছে মানে খুবই বাজে দেখতে লাগছে একদম আপনাদেরকে আর একটা কথা বলা হয়নি এই যে রঙ্গ ভিলেজটা আছে বা এই রঙ্গ ভিলেজের আশেপাশে যে এলাকাটা আছে এই জায়গাটা হচ্ছে সিঙ্কোনা চাষের জন্য বিখ্যাত আর তাছাড়াও সিঙ্কোনা ছাড়াও এখানে অনেক মেডিসিন প্ল্যান্ট হয় আর আজকে আমাদের রঙ্গ ভ্রমণ এখানেই শেষ এবারে উঠে যাচ্ছি ওপরে আর একটু চাটা খেয়ে আমরা বেরিয়ে যাব আমাদের টেন্টের দিকে দুপুরে গিয়ে টেন্টে লাঞ্চ করব।
তিন কাটারি আর রঙ এই দুটো জায়গা রেকমেন্ডেড আমার তরফ থেকে এই রোডে আসতে গেলে যেমন অফ রোডও পাবেন ভালো রোডও আছে অফ রোড আছে সব আবার জঙ্গল আছে নদী আছে সুন্দর গ্রাম আছে মানে মিসমারাইজিং স্পিচলেস শুধুমাত্র উপভোগ করা ছাড়া আর কোনো কিছু কথা বলারই প্রয়োজন হয় না প্রকৃতি কথা বলে এখানে এলে বয়সটা কিন্তু আপনার কমে যাবে তো রঙ্গ একটা অফবিট প্লেস এই রঙ্গ এক্সপ্লোর করে এখন তিন কাটারির ক্যাম্পে চলে এসছি আর কোয়েন্সিডেন্টলি এই তিন কাটারি ক্যাম্পের যে মালিক তার শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে রঙ্গতেই এখান থেকে এই নদী পেরিয়ে রঙ্গ যেতে এক থেকে দেড় ঘন্টা টাইম লাগে হেঁটে আর আমরা বাইক নিয়ে অন্য রাস্তায় যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি বাইক বা চার চাকা চলে সেই রাস্তায় যেতে আমাদের টাইম লাগলো রঙ্গতে দু ঘন্টা রাস্তা দারুণ অফ রোড দারুণ অ্যাডভেঞ্চারাস প্রত্যেক বাইকারদের কাছে এটা একটা স্বর্গ আমি রেকমেন্ড করব এই রঙ্গ এবং তিন কাটারি এই দুটো জায়গা প্রত্যেক বাইকাররা আসুক এবং এই ভিডিওটা শেয়ার করে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিক যাতে এই জায়গাটা সম্পর্কে সকলে জানতে পারে যারা এই সমস্ত অফবিট প্লেসগুলো ঘুরতে চাইছেন তারা অবশ্যই আসুন ওয়েলকাম কিন্তু এখানে এসে চিপসের প্যাকেট সিগারেটের প্যাকেট কোনো রকম নোংরা করবেন না ব্যাস এটুকুই রিকোয়েস্ট আর এই ভিডিওতে বেশি কিছু দেখানোর নেই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি আশা করি ভিডিওটা আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দেবেন দেখা হচ্ছে ঠিক এই ভিডিওর পরেই আর একটা নতুন ভিডিওতে ততদিনের জন্য বাই বাই